Aqui no Brasil nós temos o rei das serpentes, que inclusive é meu amigo. Mas lá na África nós temos o imperador das serpentes. Porque o que ele está fazendo com essa naja aí não é brincadeira não. Se liga que ele vai pegar ela com uma facilidade tremenda e ainda vai colocar ela para dormir num processo chamado tanatose. Uma facilidade incrível. Tu se ligou? Então, ó, deu um beijinho na cobra e agora, ó, tá dormindo, velho. Tá na tose pura. Processo onde ela se finge de morta. É, tu achou? Ficou bolado agora, né? Tem que ter muita técnica pra fazer isso, ó. Se liga como ele pega a cobra, sem mais nem menos, cara. Ó, pegou lá e levou. Inclusive, o cara falou, da boia, uma coisa assim? Não, não é uma da boia. É uma naja, tá bom? Ou boia, né? Depois ele vai comer. Mas olha a técnica do cara aqui. Se liga, ó. Ele tá aqui perto da naja. A naja tenta fugir. E olha que interessante, ele... Pisa na caldinha da cobra. A cobra não tem que fugir. No, nota que ela tá num lixão ali, ó. E aí, olha a técnica do cara, ó. Passo a passo. Ele vai com a mão por trás, que é onde ele vai pegar a cobra. Tá vendo a mão dele ali? E a mão da frente, ó. A mão esquerda dele, ó. Ele vai chamar a atenção da cobra, ó. ó. Ela se virou e ela vai virar sempre para onde tá a mão dele, ó. Então, ó. Mão esquerda, ele balançando. E a mão direita por trás da cobra. Tá entendendo? A cobra vai, vir, vai mirar na mão dele, direita, da esquerda, e ele vai pegar a cobra com a mão direita. Se liga aqui, ó. Olha que maneiro, ó. Lá vai ele, ó. ó ela olhando pra frente, olhando pra frente, ele soltou a caldinha dela ali, ó. Pá. Pegou. Pegou. Pegou, ok. Aí tu então, vai fazer, até aí foi fácil. <risos> foi fácil, é. Aí agora a técnica ó, do beijinho. Deu um beijinho pra tirar onda. Todo mundo ali bolou com o cara. Pô, maluco, o cara deu um beijo na cobra e tal. Aí agora ele vai fazer a mandinga, né? Que ele tem que tirar onda. Ele vai dizer que foi o beijinho na cobra. Aí o que ele faz? Ó, botou a cobra deitada, mas ela tava segura. Vai alisar a cobra. Olha lá, ele... Cara, quinta série, sai de mim, sai de mim. E aí, ó, ele bota a cobra pra dormir. Como? Ele fez ela... Ele induziu um processo chamado tanatose, ó. E agora é só levar a boia. Henrique, que jóia tem essa de tanatose. O que, que esse cara fez, falando de conta? O cara é feiticeiro, não é? Ó, de fato, existem pessoas que são chamadas de encantadores de serpentes. Inclusive, tem no Brasil. São pessoas que dominam a técnica de pegar alguns animais e ganham dinheiro com isso, tá bom? Você deu pra ver que ele tava ali no lixão. Então, provavelmente, devia ser uma fábrica ou algo parecido. Tem pessoas trabalhando ali. Alguém pagou pra ele ir lá e resgatar aquela cobra. No Brasil, também tem isso. Geralmente, eles fazem com cobra cascavel. Por que será? A cobra, a cobra cascavel, ela entra no modo fuga. Então, dá pra você pegá-la sem que ela te pique. Não tem encantador de serpente pra cobra jararaca. Porque ele acaba se dando mal, tá bom? Inclusive, tem alguns encantadores que o pessoal até afirma que são eles mesmo que jogam o bicho lá para depois ser pago para ir lá e resgatar. Mas vamos por parte para tentar entender o, o que, que ele fez de macete. Você viu que ele distraiu a cobra Naja. A Naja só pica para frente. É impressionante. Nunca pica para trás. Cara, que... Meu irmão, como é que você fala sobre serpente sem cair na quinta série? É muito complicado. Mas ela vai sempre para frente. Então ele capturou. A partir do momento que ele capturou, ele pode induzir a tanatose. Tanatose é fingir-se de morto. Vários animais fazem isso. Gambá, por exemplo, quando você pega ele, ele fica tudo molinho. Ele faz o número 2, sabe, fede, solta um cheiro e ainda se finge morto. Rãs fazem isso. Vários animais fazem tanatose. Ele induziu a tanatose. Então ela meio que se finge de morta. Ele pegou a cobra, que estava se fingindo de morta, a... a Hank House é danada pra fazer isso, ela sempre se finge de morte, mas se tu der bobeira, ela te morre, e ele sabe o limite, foi, pegou a cobra, colocou no saco, e beleza, partiu, vai ganhar o dinheirinho dele, ou o almoço, ou a janta, não sei, porque, sim, a galera come cobra, e não vê com esse papinho de que, ah, porque é na África, não, porque no Brasil, eu já vi várias e várias pessoas comendo cobra, e fala que é que tem gosto de peixe, e não vem com esse papo não, que aqui também faz, tá? E aí, o cara pegou a cobra, não sei se vai jantar ou não, pegou o dinheirinho dele, e foi embora. A técnica do cara é muito boa e eu nunca vi nada parecido. Ele é o melhor de todos que eu vi até agora.